ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിന്നിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചിക്കൻ ഫ്ലവർ മോമോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോമ്പിനൊക്കെ മിക്കവാറും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത സ്നാക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ സ്നാക്കൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്നാക്കാണിത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മിനി പിസേൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് എടുക്കാം ഫില്ലിങ്സിന് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളി ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കന് അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ചില്ലി പൗഡറും ഉപ്പും ഇട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താണ് ഇപ്പം ഇതാവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അതുപോലെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അത് ഇതുപോലെ ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ഉള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിക്ക് ആവശ്യ മസാലക്ക് ആവശ്യമായ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കറിവേപ്പിലയും ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കുക ഉള്ളി ഏകദേശം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം പോകുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ആക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് അടിക്ക് പിടിച്ചു പോവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഫുഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാപ്സിക്കും ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക കുറച്ച് ടൈം നമുക്ക് ഇതിന് ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് പിന്നെ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ഓഫ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് വേണ്ട ഡോ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഡോ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നോർമലി ഇറച്ചിയെടുക്കൊക്കെ എടുക്കുന്ന സെയിം ഡോ ആണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടൊന്ന് ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിന് ഇതുപോലെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള കുറച്ച് ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിൽ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയ സൈസിലും ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഞാനിവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി വലുതാക്കി പരത്തിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെറുത് ഓരോന്നാക്കിയിട്ടും ആക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഈ ബോൾസ് ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ആദ്യം ഇതുപോലെ കുറച്ച് തിക്കിൽ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് സൈഡൊന്നും മുറിച്ച് ഇതിനൊരു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം ഞാനിത് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എളുപ്പം നോക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ കിട്ടണം നമ്മൾ സ്നാക്കിന് അതാണ് ആവശ്യം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ പരത്തിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് നാലായി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബോൾസും ഞാനൊന്ന് പരത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്നൊരു ഷീറ്റ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മസാല ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്കിതിൽ മയോനീസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ നാല് കോർണറ് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പിടിച്ച് അതൊന്ന് പ്രെസ്സാക്കി കൊടുക്കുക ശേഷം
ഇനി ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിൽ ഗ്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സ്റ്റീം ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓയിൽ ഗ്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സ്നാക്ക് അതിൽ പറ്റി പിടിക്കും അപ്പം നമുക്ക് വിചാരിച്ച പോലെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല ഇനി ഒരു കാ മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്കിതിനെ വേറെ ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ ആക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ ഒന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം അതിനുവേണ്ടി ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ പരത്തിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടപ്പ് കൊണ്ട് ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു റൗണ്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഇത്ര മുറിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ മൂന്ന് റൗണ്ട്സ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇതിന് താഴെയും മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ച മസാല ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിനെ ഹാഫായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ റോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലും ഇതിനാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്ലവർ മോമോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ ഇഫ്താറിന് ഓയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് ആണിത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പിസ മിനി പിസേൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ അതുപോലെ ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവർ വരുമ്പോൾ വേറെ തന്നെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് പോയി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ ബൈ അസ്സാം വാലേക്കും